，这是一份保存多年的菜谱，是当年的湖南省委接待处特级厨师石应祥在滴水洞为主席主厨时留下的。红烧鲫鱼，火焙米虾炒辣椒，苦瓜烧肉，清炒马齿苋，鲟鱼头打葱汤，干饭二两。烤玉米一只，或烧加面条。滴水洞宾馆其实条件并不是很好。为了改善主席的伙食，肖根如带着一个警卫班到当地的小溪里，想抓几条鱼给主席打打牙祭。那一次，他们只捞上来不少的小鱼小虾。徐应祥把这些一寸来长的小鱼做成了湖南特色菜——火焙鱼。这些带着山野气息、自己动手得来的鱼肉，成了主席的享受。大多少？一个半斤。这这这这，一个半斤。我们没有这个这个方便，所以就是这个是非常方便。所以就是这个生活。一九六六年六月下旬，湖南正在举行四级干部会议。湖南省委特意把工作会场安排在离滴水洞较近的韶山宾馆。这一天，在滴水洞宾馆的工作人员接到了通知，干部会议的间隙将组织大家一起去韶山毛泽东故居看一看。刚刚起床的毛泽东听到工作人员的笑声，从一号楼里走了出来，微笑着问周福明：“你们这是到哪里去啊？”周福明告诉主席：“陈列馆又重新建了一座，比以前更加气派，并邀请主席也去看看。”听说是去自己的旧居和纪念馆，毛泽东摆了摆手，脸上的笑容也顿时褪去，淡淡回答道。你们去吧，我不去。我知道我在哪里站岗。一句看似诙谐的玩笑，却包含着沉重。毛泽东没有多说什么，沉默了一会儿，转身走进了房间。除了面对正在举行中的湖南四级干部会议，在滴水洞期间，毛主席几乎不见任何人，工作人员也不能轻易打扰主席。这段时间的毛泽东一般也不出去散步。对，就是先从的前台过来，然后我们另外一个也一个会，也都都是这个意思。哪里去？这个是哪一个？这个是哪一个？这个是都有一个板子了，看这个是，有一个板子，板子好。六月二十二日上午，主席看见一号楼门口摆着一个轮椅。感到很有趣，便坐上去，想出去转一转。湖南省公安厅副厅长高文礼推着玩性突起的毛泽东，从一号楼出来，向滴水洞外走去。群山依旧，溪水如常。毛主席坐在轮椅上，左看看，右瞧瞧。其实这次外出，毛泽东只走出去三百多米。并没有走出滴水洞的范围。十一天闲云野鹤般的生活，毛泽东似乎已经忘了外界的纷扰。然而，返程的日子终于还是来了。那天上午，汽车按照行车顺序一字排好，大家分立在道路两旁，为毛泽东开车的赵师傅打开车门。等待主席上车。嗯，跟我们合影以后，就第一个我们我是，毛主席的手给我的手打一拍，别发言呀你。我们讲，你发现这个手把戒指都打好了，四十九戴在那个戒指上去，你看着不错。走了，你们走了，我还要进去休息呢。他还要进去。主席静静地坐了一会儿，突然说道：“你们都走吧，我还要进去休息一下。”随即又走进一号楼，默默坐下。
服务员为毛泽东泡了一杯茶，又洗了几个水蜜桃，放在毛泽东面前，激动地说：“这几个桃子是从主席家房子旁边的桃树上摘的，主席可以带着在车上吃。”接下来，就国防军这边，就是这个孙立超，就这个房子，他说的不是孙立超，他说的是。休息了一会，毛泽东站起身，打量了一下房子周围，又看了看左右的山峦，不深情地说：“走，终归还是要走的，真的是身不由己哦。”看着毛泽东的背影，廖时宇还在琢磨着毛泽东临别前的嘱托。这里不是咱们家，这是小廖跟那个他房子里啊，房子怎么家的？小廖就是你哦，你要把房子看好了，我还要回来的。一九六六年的这次回旋。是毛泽东在文革风暴来袭后一次带着神秘色彩的隐居，正酝酿着建立起一个理想社会的毛泽东，显得有些心事。他心中在想些什么，没有人知道。直到今天，滴水洞宾馆的陈设一点都没有改变，但是它的主人再也没有回到这个有些神秘的山洞。一九七四年十月十五日，是主席回到长沙的第三天，又是一个未眠夜。一整晚，主席房间里的唱机一直都在放着张元干的《贺新郎》。天刚蒙蒙亮，曾彩谋就看见一个身影正独自朝六号楼外走去。这一天，天空灰暗而阴沉。由于时间还很早，马路上空空荡荡，只有主席的黑色红旗小车一路向前开去。在江边车内，主席一直沉默不语，注视着晨曦里的湘江。曾彩谋顺着主席的目光看去，对岸的隐隐青山在小雾的笼罩下显得生无可测。没事，就是一个蛮多的，蛮多的自己发的，是这样的情况。我也不知道。早晨七点，喇叭里传出了东方红的乐曲声，湘江大桥上的人渐渐多了起来。新的一天又开始了。主席转过身子，收敛目光。曾彩谋听到了一声轻轻的“回去吧”。一九七四年的毛泽东身体已经很不好，为了给年迈的毛泽东消遣心情，工作人员特意准备了一部由湘剧改编的电影，名字叫《园丁之歌》。看着《园丁之歌》里不爱读书的小淘气，那活泼顽皮的样子，毛泽东会心的笑了。听着女教师余音循循善诱、耐心劝学的唱段，毛泽东又情不自禁地鼓起掌来。我就是他太不在，就是说这个，呃，我也说他不是肯定太不在，就是就是说批判的。听完曾彩谋的话，主席抬起头向其他人问道：“为什么要批判袁冰之歌？你们讲讲看，错在哪里？”我只说是吐槽啊，没完没了，我说不清楚为什么要批判。我看是出好戏，毛泽东一锤定音，为《园丁之歌》做了结论。看在一旁的省委接待处处长肖根儒，连忙将毛主席的这句话记在了一张纸条上。我马上给你告诉你，我
当天马泽东对园丁居哥的评价就传到了湖南省委公判电影主要创作人员也得到了消息那一刻所有人机遇半年多的委屈终于得到释放而李昭错觉的创作信心也重新鼓舞高涨起来是我大分剧中青年女教
第三个跳舞呢，就是年轻小男子的。第四个跳舞呢，就我代表年轻的，你看，我跟他一起跳舞。这个时候，戏刚演完，不会跳舞的左大芬被拉到了舞厅。毛主席的摄影师侯波找来卫士封耀松，现场教子打分跳舞。哎，主席，那个我就学会了啊！小朋友说：“接下来，可以了，我学的不错，我学的不错。”啊，侯波说：“接下来，接下来，我来打，来来来，跟毛主席跳舞。”碰到到这这个毛主席点，毛主席，接下来，我们就接下来，来，行，来，我跟你跳舞吧。来，舞会的间隙。一个细节让毛泽东对这个小女孩的印象非常深刻。主席注意到左大芬的嗓子有些哑，劝他要好好休息。左大芬却反过来劝说主席：“抽烟影响健康。”说着，还顺手抢过了主席手上的半截香烟。我觉得主席啊，我说看老太太抽烟，我就天天抽的不好了，是吧？我也抽习惯了。那你不要抽吧，我说不要紧了，不要紧，抽烟抽烟，我就抽一次，点上点上烟，我就别抽了，我就抽掉了，就抽掉了，他就笑，他说不错不错，那不错不错，那个烟那个烟好，就就这么长，他熊猫来的，就是王祖聪熊猫烟。搜索宾馆六号楼内的电视中播放着熟悉的生死牌，正看着入神的主席似乎想起了什么，突然问道：“刘春泉到哪里去了？我要看他的胡子戏。”毛主席问：“他的原话是这样，毛主席在他二十岁得病了，他的心脏就问什么呢？问李志军，那个是李志军的，是我们这个军的司令。”时任中共湖南省委书记的李振军接到任务后，十分茫然，他甚至都无法确定刘春泉是男还是女。当工作人员在湖南省湘剧团找到刘春泉时，几乎不敢相信，这裹着一条伤腿、手提追光灯的朴实中年妇女，竟会是毛主席要找的著名表演艺术家。主席很喜欢看刘春泉的戏，曾要求刘春泉送照片留念。这张变装照就是刘春泉四十八年前应主席要求赠送给毛主席的。一九五六年的这一次演出之后，刘春泉成为了毛主席眼中的老朋友。我的艺术生命是毛主席给的。你看，第一次艺术生命就是五六年，剧团要改行，五年演了《大唐草原》，对吧？要改行，我就是五六年还演了演了演了戏以后，毛主席觉得这个这个人还演的不错，特别是唱的好。大家看，我我就回来不改了。后来，主管文艺工作的江青认为，反串角色不伦不类，要求演了大半辈子生角的刘春泉改唱旦角。然而，倔强的刘春泉并不屈服。一九六四年，湖南省湘剧院演职人员下乡劳动锻炼，这一去，刘春泉就再也没有登上过舞台。随后，海瑞罢官引发的一场文化革命席卷中国，刘春泉也因此受到了打击。我是根本就，只要他给我下话，根本就不想闻一件事情。说老实话。随后，刘春泉被派往湖南道县，拖着一条伤腿，在广阔天地里修地桥。腿伤好后，刘春泉依然咬着牙。早晚练习恢复腿功
等待着重新登台的那一天。一九七五年一月，长沙红色剧团，刘春全踏上了阔别十年的戏台，生死台，捉放草，收江尾，六郎斩子，琵琶上路。这一上去，他足足演了三天三夜，一唱中场。我就是。我们戏上一次也没给他体面，让别人去，我们也我们还真的是好几个人手，还真的是表演，都想参与，给毛主席干大功献干。虽观旧剧，如月新天，这是毛主席对刘春全演出的评价。湘戏舞台，知音再相逢。已近八十高龄的著名湘剧大师刘春全，现在住在长沙市湘剧团宿舍。回忆起主席与他的点滴，老人不禁热泪盈眶。再一个，我一次心情是激动的，在九所，我一次心情是激动的。我觉得我这一辈子已经是站不起来了。而现在毛主席还记得我，我说我心里痛啊。我这个心在痛，万众的感情不知道说什么。只想到他们要要我出去要死，我都愿意。我是心里边安安的，还是就是这样。人生自有境界，华灯初上，喧嚣渐浓，意兴阑珊。记录过来的传奇中国，璀璨呈现，传奇从现在开始，好中国。七四年十二月二十五日下午，周恩来总理来到长沙，找毛泽东商议事情。两位伟人见面之后没多久，周总理高兴地走了出来，把肩上的棉大衣一脱，交给门外的湖南省公安厅负责人庞瑞平，兴奋地说：“主席明天生日，我还要多待两天。”十二月二十六日，冬日的长沙虽然有些寒冷。但在九所，这里却洋溢着一种低调的喜庆气氛。这一天是毛泽东八十一岁生日，这是建国后他在家乡第一次正经过的生日。这一天中午，仍然是按照惯例，由湘菜大师石蕴祥做了腊鱼腊肉全蒸、红菜排、冬笋菜、清煮鲢鱼汤等四菜一汤。工作人员则为毛泽东特地准备了寿面、寿桃、生日蛋糕和一瓶酒。下午，周总理把唐瑞平和厨师徐应祥拉到一边，要他们晚上多准备四个菜。晚上，工作人员在九所六号楼的院子里放起了鞭炮。这一刻，毛泽东由于身体原因，并没有出来。一九七五年二月一日，九所院内的树木花草慢慢苏醒过来，新春已经在萌动之中。院子外时不时传来的鞭炮声，所有工作人员都以为毛主席会在湖南过春节。九所里开始预备起了年夜饭。可是就在这一天，正在房间里看书的毛泽东突然放下手说。我还是走吧，不在长沙过节了。知道毛主席要走，虽然心中万分不舍，但大家知道，留是留不住他的。九所的厨师石印强赶紧弄了些主席爱吃的新鲜蔬菜，送给他，在专列上吃。二月三日，第二天就要立春了。早上八点，石印强他们目送着主席，在随行人员的陪同下走出寓所。向院子中庭停着的红旗轿车走去。离别在即，主席却迟迟不愿上车。临走时
。毛泽东依依不舍地挥手，许诺说：“今年冬天再回来吧。”主席的背影深深地留在了石运祥的心里，他怎么也没有想到，这一别就成了永。一九七六年九月九日凌晨，时任韶山滴水洞管理员廖石宇遇上了一件莫名之事。前一天，八号上午，他接到通知，湖南省委书记张廷化晚上要来检查工作。同时接到这个消息的，还有肖根儒、曾彩谋这些九所的工作人员，他们马上赶到韶山。临走前，还特意带上了主席之前吩咐要好好保管的《大字本》。然而，就在当天的十一点，变化又响了。今天晚上的呃，张立光主席来见他，接待主席请客，不来了。就像这么一句话，哎，不来了。心里就当时就意识到这个问题，你稍微是肯定的回答。周福明回。从书和文件打了一辈子抄到的毛泽东，最后一次阅读是在九月八日下午四点三十七分。这一天，毛泽东看文件、看书十一次，加起来有两小时五十分钟，平均每次不到十六分钟。九月九日零时十分，带着未完的雇员们，一代伟人就此缠绵。三十四年过去了，激情的回忆和崇拜遮掩了真实的历史。十余次回乡的故事已经成为了过去的记忆。透过岁月的烟云，我们看见的依然是一个对故乡充满赤子之情的毛泽东。